वही मराठी फिल्म हर हर महादेव को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मच गया एक दिन पहले इस फिल्म के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर ठाणे के पास एक थिएटर को बंद कराने के साथ ही दर्शकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा और हंगामा करने वाले एनसीपी कार्यकर्ताओं की टोली में पार्टी के बड़े नेता जितेंद्र आवाड़ भी दिखे थाने के एक मल्टीप्लेक्स में पहुंचते ही जितेंद्र आवाड़ के समर्थक हंगामे पर उतारू हो गए जिन दर्शकों ने फिल्म देखने से रोके जाने का विरोध किया बताया गया कि उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसके वीडियो एमएनएस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर डाले खुद जितेंद्र आवाड़ भी थिएटर के अंदर मौजूद दर्शकों को बाहर निकलने का इशारा करते दिखे आवाड़ के तेवर देख उनके समर्थक थिएटर के अंदर नारेबाजी करने लगे अब जाहिर है एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जिस मकसद से ये हंगामा किया उसमें वो कामयाब भी रहे विरोध के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी गई और ये प्रदर्शन मीडिया की सुर्खियों में आ गया मीडिया के इन्हीं चमकते कैमरों के बीच जितेंद्र आवाड़ बुरी तरह फिट चुके एक शख्स को बचाकर थिएटर से बाहर निकालते दिखे बताया गया की फिल्म देखने आए इस शख्स ने जब टिकट के पैसे लौटाने की मांग की तो एन के कार्यकर्ताओं ने इसकी पिटाई कर दी जिससे इसके कपड़े फट गए जब इस शख्स ने जितेंद्र आवार से शराब के नशे में धुत कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया तो जितेंद्र इशारे से चुप रहने का संकेत करते और फिर सफाई देते दिखे बाद में एनसीपी ने विरोध की वजह फिल्म में दिखाए गए दृश्य को इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताया बात यह है कि ये चित्रपट जो बताया जा रहा है इतिहास का विद्रुपीकरण किया एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो आवार्ड सहित एनसीपी के 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सत्ताधारी पार्टी ने विरोध के तरीके को लेकर आपत्ति जताई साथ ही हंगामा करने वालों को कानून के जरिए सबक सिखाने की चेतावनी दी लेकिन मराठी फिल्म हर हर महादेव के ऐसे विरोध से जैसे ही नुकसान का अंदेशा हुआ फिल्म के डायरेक्टर सामने आ गए फिल्म के डायरेक्टर ने दर्शकों के साथ मारपीट की निंदा की और दावा किया की कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो इतिहास आरोप आधारित है जो आक्षेप हमने लिए जा रहे हैं इसके ऐतिहासिक दस्तावेज और इसके जो सबूत है वो हमने सेंसर बोर्ड को सबमिट किया है फिल्म की आड़ में एनसीपी के हंगामे पर बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की धमकी लोगों को मारना पीटना ये सहन नहीं किया जाएगा इसके ऊपर कार्रवाई होगी बीजेपी ने एनसीपी के विरोध को लेकर सियासी ट्विस्ट पैदा करने की भी कोशिश की छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पुथड़ा काटला हे चित्र हर हर महादेव चित्रपट दाखल होता तो चित्रपट बंद पड़ने का प्रयत्न जितेंद्र आवड़ के वही राजधानी दिल्ली के आसमान में आज भी धूल और धुएं की चादर छाई रही पिछले तीन दिनों से सांस का संकट भले ही कम हुआ हो लेकिन आज भी प्रदूषण बहुत खराब वाली श्रेणी में ही बना रहा और दिल्ली का औसत ए क्यू दर्ज किया गया इस दौरान विजिबिलिटी काफी कम रही मैं इस वक्त कर्तव्य पथ में मौजूद हूं और अगर मैं आपको यहां का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अभी भी धूल और धुंध की परत आपको हर तरफ दिखाई देगी प्रदूषण कम होने के बाद दिल्ली में ग्रैप फोर में लगी बंदिशें हटा दी गई हैं प्राइमरी स्कूल खोलने और ट्रकों की एंट्री की इजाजत देने का फैसला ले लिया गया है लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है ये याद रखिएगा कि अभी भी जो प्रदूषण है वो बहुत खराब श्रेणी में है अभी भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है अभी भी हवा में जहर है राजधानी की हवा भले ही कुछ सुधरी हो लेकिन दिल्ली अब भी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है कुछ इलाकों में धुंध इतनी ज्यादा थी कि दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जलती हुई दिखी दिल्ली के आसपास नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक की श्रेणी में ही बना रहा गाजियाबाद में प्रदूषण के कारण लोगों की सांसों आरोप संकट छाया रहा और सुबह के वक्त कुछ ही लोग घरों से बाहर निकले जो लोग बाहर आए भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा सुबह रहे भी जाते हैं आंखों में मिट्टी लगती हैं, परेशानी सी आ रही है अब भी अब भी देखो आसमान में कुछ धुंधलापन है खास तौर पर बुजुर्ग और बीमार लोगो को बढ़ते प्रदूषण के कारण परेशानी उठानी पड़ी बड़ा बुरा है हमारी जैसी उम्र का है सांस बहुत फुल रहा है चलते हुए रात को सोते हुए उठते हुए बैठते हुए ऐसे लगा दम घोट रहा है ऑक्सीजन नाम की चीज ही नहीं है नोएडा में भी हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दी और प्रदूषण का मीटर अति गंभीर की श्रेणी में बना रहा अब किसी व्यक्ति में खून की कमी या ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने की वजह से खून के ना मिल पाने से होने वाली दिक्कतें जल्द ही खत्म हो सकती हैं क्योंकि दुनिया में पहली बार लेबोरेटरी में बनाया गया खून इंसानों को चढ़ाया गया है 
ब्रिटेन में क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर दो लोगों को लेबोरेटरी में बना खून चढ़ाया गया है इस क्लिनिकल ट्रायल में कैम्ब्रिज और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थाओं के वैज्ञानिक शामिल हैं लैब में ब्लड बनाने के लिए डोनर के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया गया है ट्रायल के तौर पर दो वॉलंटियर्स को सिर्फ पांच से दस मिलीलीटर खून चढ़ाया गया है यानी लगभग दो चम्मच खून चढ़ाया गया है लैब में तैयार इस खून में रेडियो एक्टिव मटीरियल भी मौजूद है जिनकी मदद से खून में होने वाले बदलावों की निगरानी की जाएगी ट्रायल में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक जिन दो वॉलंटियर्स को खून चढ़ाया गया है उनमें अब तक कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है जानकारों का कहना है कि अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो ब्लड डिसऑर्डर और रेयर ब्लड ग्रुप वाले मरीजों के इलाज में मदद मिल सकेगी छत्तीसगढ़ के भिलाई के मैत्री बाग जू से बड़ी खुशखबरी आई है यहाँ व्हाइट टाइगर ने एक नन्हे शावक को जन्म दिया है जिसका नाम सिंघम रखा गया है जू में नए मेहमान की एंट्री से पर्यटक बेहद खुश हैं। सिंघम को केज नंबर सेवन में मां के साथ रखा गया है सुरक्षा के लिहाज से नन्हे शावक को दो महीने तक पर्यटकों से छिपा रखा गया था लेकिन अब सिंघम जू में आकर्षण का केंद्र बन गया है वहीं चीन में आज एयर शो 2022 की शुरुआत की गई। एयर शो 2022 में चीन की सेना ने आज पहली बार अपने जे ट्वेंटी लड़ाकू विमान की प्रदर्शनी की पांच दिनों तक चलने वाले इस एयर शो में चीन की सेना के 100 से ज्यादा विमान शामिल होंगे चीन में एक दिन में करीब 2000 कोरोना के मामले मिलने से दहशत फैल गई है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शैंघाई समेत कई बड़े शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया है अमेरिका के कोलोराडो से पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है पुलिस कर्मियों ने अपनी कार ट्रेन की पटरी पर पार्क कर दी जिसे ट्रेन ने टक्कर मार दी इस हादसे में कार में बैठी एक महिला घायल हो गई। मेक्सिको में नौसेना ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप को जब्त किया है प्रशांत महासागर में गश्त के दौरान नौसेना ने समंदर आरोप तैरते हुए कई पैकेज बरामद किए जिनमें कोकेन होने की आशंका जताई जा रही है आज दुनिया के कई हिस्सों में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखा भारत में शाम साढ़े पाँच बजे से छह बजकर बीस मिनट तक चंद्र ग्रहण देखा गया सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ चंद्रोदय शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के गुवाहाटी में भी सबसे पहले चंद्र ग्रहण देखा गया इसके बाद बिहार मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखा दिल्ली में पाँच बजकर अट्ठाईस मिनट और मुंबई में छह बजकर एक मिनट से आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू हुआ ये छह बजकर उन्नीस मिनट पर खत्म हो गया इसके अलावा कोलकाता रांची पटना और लखनऊ में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण आज देखा गया लेकिन चंद्र ग्रहण से पहले देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए अयोध्या मथुरा काशी और तिरुपति समेत देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में सुबह से ही मंदिरों के गेट पर ताला लग गया क्योंकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और शास्त्रों के मुताबिक सूतक काल में पूजा नहीं की जाती सूर्य ग्रहण में बारह घंटा पहले सूतक लगता है चंद्र ग्रहण में नौ घंटा पहले सवेरे आठ बज करके दस मिनट आरोप सूतक लग गया और मंदिर बंद हो गए तिरुपति के तिरुमला मंदिर के कपाट भी चंद्र ग्रहण का सूतक लगते ही बंद कर दिए गए दिल्ली के बिड़ला मंदिर के गेट भी सुबह से ही बंद रहे वाराणसी में भी चंद्र ग्रहण के कारण भक्तों को मंदिर के गेट पर हाथ जोड़कर वापस जाना पड़ा हालांकि उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन जारी रहे महाकाल मंदिर में किसी ग्रहण या सूतक का असर नहीं होता सिर्फ गर्भ में प्रवेश आरोप प्रतिबंध रहा इस दौरान शिवलिंग को छूने की मनाही रही वहीं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी आज पचानवे साल के हो गए हैं उनके जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी जिसके लिए पीएम मोदी खुद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब आधे घंटे तक लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर रहे इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से काफी सारी बातें भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने भी लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते गृह मंत्री अमित शाह आडवाणी को बधाई देने उनके घर नहीं पहुंच सके लेकिन उन्होंने ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी अमित शाह ने लिखा आडवाणी जी ने अपने सतत परिश्रम से एक ओर देश भर में संगठन को मजबूत किया तो वहीं दूसरी ओर सरकार में रहते हुए देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया ईश्वर ऐसी उनके उत्तम स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना करता हूँ